Philip Mushi atusaidie. Kwani ardhi kazi yake nini? Kujenga tu nyumba, nikimaliza basi nihamie ni epukane na ardhi za wenye nyumba huko mjini ama haswa ardhi inaweza kanisaidia kivingine kwa kwa namna gani na kwa kiasi gani? Na nina shida gani? Eh, yaani usipomiliki nini kitakutokea? Maana watu wamekuwa na nongo sasa hivi. Na ukitusikia sisi ndo kabisa sema yani hawa na wake. <laughs> kuna mtu kuna nani mmoja DJ mmoja alitamba sana hapa kati anasema yani yeye hatokaa miliki yani ajenge nyumba. Mm. Yeye yeah, anaona raha, anaona fahari kukaa kwenye nyumba za kupanga kwa sababu uwezo kulipa kodi ana. Na kwa hiyo sheria ya mgombi ya mfungi yeah. wala yani usipomiliki ardhi wala hamna mtu atakuja kukuchia hapa. Eh, yes. wala usio yani uwezo sasa unashtakiwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa nini mpaka sasa hivi mzee mlima unaanza kutoka ndevu zinachangamka kwenye kidevu pale zile ndevu zinaanza kwa nyeupe kwa nini umiliki ardhi panda mahakamani <laughs> kurugenzi karibu sana tusaidie <laughs> ya sana sana ardhi ina faida nyingi unavyo umiliki ardhi kwa sababu kiangalia kwamba nyumba zitunazokaa ni kwamba zimetokana na ardhi kwa hiyo mtu alianza kumiliki ardhi ndio akaja akajenga Alafu vile vile kwa sasa hivi nyumba sio ardhi sio labda unaweza kumiliki ardhi ukalima ukapata mazao na vitu kama hivyo lakini sasa kwa sasa na ni muhimu sana kwa mtu ambao unanisikia umiliki ardhi kutokana na wigo mpana uliopo sasa hivi na jinsi ambavyo mambo yameboreshwa yamekuwa ni rahisi ili kila mmoja aweze kujua umuhimu wa ardhi na kumiliki ardhi. Maana yake ukiwa na kiwanja chako unaweza kupata faida hata kabla hujajenga. Kwa sababu sasa hivi kazi ni nyingi. Unaweza kununua kiwanja chako, ujaanza kukifanyia kazi. Labda kiko sehemu nzuri, akaja mwezekezaji wewe una ardhi lakini una pesa za kufanya kitu kwenye ile ardhi. Lakini akaja mwekezaji akakwambia bwana mimi najenga hoteli hapa mimi najenga hoteli hapa au najenga kitu fulani mimi nitakuwa nakulipa mnaingia mikataba kwa hiyo unakuja unakuta kwamba wewe unaendelea kufaidika lakini wewe ulianza kumiliki tu ardhi na ndio maana ile eneo la Bagamoyo njia panda sadani ninasisitiza sana kama mtu una uwezo na uelewa ardhi yaani uwai ukamiliki huko ardhi kwa sababu ni eneo ambalo litakuja kuwa ni hot cake sana. Yeah. Na ni eneo ambalo litakuja kuwa na faida, uwezo kupata hasara kwenye ardhi hata siku moja. Kwanza ardhi inapanda bei ikiwa hapo chini. Kiwanja ambacho unanunua milioni mbili leo, unaweza ukaja mwezi wa kumi ukauza hata milioni saba hata milioni kumi Maana yake ni hela ambayo inaongezeka ikiwa hapo. Sasa kama nilivyosema, ardhi ukiwanja kama hicho ukishanunua ukiwa na hati hata kabla hata bila kujenga unaweza ukaenda una, una, una kiwanja una hati unaweza ukaenda kuna taasisi mbalimbali unaweza ukaenda ukapeleka wakakujengea nyumba unaitaka ukao nalipa kidogo kidogo unaona hiyo hao unaweza ukaenda kuna kazi yako labda kuna biashara ambayo imetokea haraka haraka kazi imetokea haraka haraka unaweza ukaenda mahali ukachukua mkopo kupitia ile hati ya kiwanja kwa hiyo utaona kwamba bado ardhi ina uwanja mpana sana wa mafanikio pale ambapo unakuwa umeilimiliki na ndio maana ninasema kwamba sio kumiliki tu ardhi ili mradi miliki ardhi ambayo unaona kwamba itakuwa na faida kwako kwa sababu ili hao mambo yote ninayokuambia uweze kufaidika nayo ni lazima kile kiwanja ambacho umekimiliki kiwe kiko kwenye mpangilio na kiko kwenye taratibu maana yake kiwe kimepimwa na baada ya kupimwa kiko kwenye mpango wa mipango miji. Alafu ukishanunua kiwanja kama kile uwe na hati miliki. Maana yake ukichakuwa na hati miliki ndio unaweza ukapata mkopo ndio anaweza akaja mwekezaji labda anataka eneo lile amekosa kiwanja anaweza akaja akakwambia bwana hapa nimeplani kufanya kitu fulani. Mnaingia tu mikataba kwamba utanilipaje? Kwa hiyo utakuta kwamba ina faida nyingi lakini ardhi yenye faida 
nazo zisema ni ardhi ambayo iko kwenye taratibu za kisheria za mipango ya, 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 ya wizara ya ardhi jinsi ambavyo inavyotakiwa maanake unua ardhi uhakisha kupaka na ati umeipata na ndio maana mwenda pole sisi tunamuuzia mteja kiwanja ambacho kiko tayari kimepimwa kiko kwenye mipango miji na tunakisha kuuzia kiwanja atukoachi hatu katangaikie mwenyewe tunapoangaikia hatu kurugenzi kwenye kuangaikia hati na nataka turejee tena pale ume umeeleza umuhimu wa mtu kumiliki ardhi sasa ugumu upo wapi mtu hajinyimi kuvaa nguo hajinyimi kula eh hajinyimi kufanya starehe mbalimbali kwa nini kwenye kumiliki ardhi imekuwa ni ugumu yani imekuwa kama ni kitu ambacho <laughs> mtu mpaka afunge kwa sala na maombi <laughs> afanye <laughs> dua yani <laughs> yani yani kama yani yani, yani, yani yani ni kitu ambacho yani kina Ugoro. yani e, yani kwa nini kuna ugumu kwenye kumiliki ardhi kuna siri gani uh, pale kuna 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 siri kwa sababu watu wengi wanaona kwamba awaoni umuhimu wa kumiliki ardhi kwa sababu anaweza akaona ya kwamba leo nina pesa kwamba ana free na kesho atakuwa nayo kwamba kwa sasa hivi ah labda mimi ni kijana na miaka 25 na miaka mingapi viwanja kiwanja cha nini muda huu ngoja mkifiche labda miaka fulani nitanunua naona hivi lakini sasa maisha maisha kile unachokipata leo ndicho chenye faida kwako usisubiri kinachokuja kesho na ndio maana linalowezekana kufanywa kufanyika leo ulifanye leo. leo. Kwa sababu kila siku inavyokwenda, kila siku inavyokwenda mambo yanabadilika na mipango inaongezeka na hali inabadilika ya kimaisha. Kwa ndio maana kuna watu ambao unaweza kukuta kwamba sasa hivi wanajuta kwamba kipindi kile liitwe li kiwanja mahali na hela nilikuwa nayo ya kulipa lakini sikulipa nikasema subiri kwanza ile pesa sasa hivi sina na uwezo wa kununua tena kiwanja kiwanja labda liitoa kilikuwa milioni moja sasa hivi ni milioni tatu kwenye ile eneo kwa vitu maisha yanapanda kila siku kwa hiyo jambo ambalo linawezekana kulifanya leo usisubiri kesho hasa watu wengi wanaona kwamba ah mimi muda bado wa kumiliki ah ngoja nivae kwanza ngoja nifanye hiki ngoja nifanye hapana angalia kitu chenye umuhimu kwako kiwanja ni kitu ambacho kina umuhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu Angalia leo jaribu kuchukua tu labda kuna mtu saizi ananisikia amepanga. Angalia uliza historia kwenye hiyo nyumba ambayo umeipanga. Kwamba huyo aliyojenga, alijenga jengaje? Alijenga lini? Wakati wa anajenga alikuwa na maisha gani? Angalia jinsi alivyo leo. Labda alikuwa ni kijana, leo ni mzee. Ile nyumba ndio kitu anachotegemea. Ndio tumekuwa kitegea uchumi chake. Anasomesha wajukuu, anakula yeye anaishi vizuri na na ndio maana mwezi ukiisha tu anakuambia bwana nipe changu mm. kwa sababu yeye alijua kwamba mimi leo itafika hatua kwamba nguvu zitaisha kwa ni lazima wakati nina nguvu nitafute kitu ambacho kitanisaidia wakati sina nguvu na ndio maana tunaweka akiba maana yake akiba tuweki kwa ajili ya leo akiba tunaweka kwa ajili ya kesho mkurugenzi mimi ni, 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 nimekuelewa sana nimekuelewa sana kwa sababu hata hivi vitu ambavyo tunavitabikia kwa mfano kula kunywa na kuvaa yani ni vya muda tu huo utanunua utajaza kabati lakini zitachoka zitachakaa e. ardhi na fashion itapita tutataka sana kuwa na fashion nyingine yani lazima hiki ndicho kizungumza watu wakichukulie kwa wakitafakari kwa kina Nam. kwa sababu ni kwa ajili yake actually sio sisi hmm. sasa umegusia swala la ardhi yenye manufaa hapo naomba tukirejea oh, baada ya matangazo thank you so much e liacha swali na swali nilo liache mezani ni kwamba tukiacha ardhi ambayo imepimwa ina baraka zote za serikali tukiacha sijui ardhi ambayo imehakikiwa imepita sijui kwa nani sijui wa balozi wa nyumba kumi yani yote umevifuata hivyo eh kama vile mwenda polo wanavyosemaga kila siku kitu gani kingine Uh, kitakacho nionyesha mimi mnunuaji wa hiyo ardhi kwamba hii ardhi itaninufaisha ndio swali ambalo nililiacha mezani hmm. ya kwanza nyewe jitambulishe naitwa kwa majina naitwa Filipo Charles Mushi ni mkurugenzi wa kampuni ya Mwenda Pole Company Limited 
ambayo inashughulisha na uuzaji wa viwanja, maeneo mbalimbali na, na mashamba, maeneo ya biashara. Maana ni kazi zetu ambazo tunazifanya kwa muda mrefu na tunazifanya kwa usahihi kabisa. Na tunazo ofisi zetu ambayo ofisi iko pale Kamata kwenye jengo la the, the office furniture zone gorofa ya tatu chumba namba 319 na tunao miradi sehemu mbalimbali na tunakukaribisha sana wewe msikilizaji ambao unanisikiliza uje umiliki kiwanja na mwenda pole mwenda pole ni kampuni ambayo imejipambanua sana kwa ajili ya kuhudumia wateja kwa kwenye ardhi na tuna tuna tumejitahidi sana kuweka ardhi ambazo utakao kutane na mgogoro wa aina yoyote kwa sababu kutokana na migogoro ya ardhi inavyotokea kwa hiyo imefika mahali na sisi tukaona kwamba tuwe sehemu ya kumsaidia mtanzania ili aweze kumiliki ardhi ambayo aina mgogoro ili ukinua ukitoa hela yako kwa ajili ya kununua kiwanja ili ufaidike usije ukaja kupata usumbufu na ndio maana tunatumia prosesi zote ambazo zinatakiwa maana yake nikija nikuuzia kiwanja ni kwamba nimeshatumia prosesi zote ambazo zinatakiwa na ndio maana ninakuuzia kiwanja baada ya muda mfupi unakuwa umeshapata hati yako miliki hasa tembelea kwenye ofisi zetu pale Kamata na ofisi nyingine ambayo iko hapo Bungo Plaza kwenye jengo la Rubada tunapatikana pale kila siku kuanzia saa mbili na nusu asubuhi mpaka saa kumi na moja kuanzia Ijumaa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa na Jumamosi ni kuanzia saa mbili na nusu mpaka saa saba na Jumamosi ni siku ambayo tunapeleka wateja saiti kwenda kuangalia viwanja kwa sababu hatutaki tukuuzie kiwanja kwenye mtandao Tunataka ufike saiti, uangalie eneo usika jinsi lilivyo, ujirizishe, uchague kiwanja, alafu ndio tuje ofisini sasa kwa ajili ya kuanza malipo. Na sisi tumeweka utaratibu mzuri sana wa malipo ambayo kila mtu mwenye nia ya kiwanja hawezi kushindwa kwenye huo utaratibu. Kwa sababu malipo ni kidogo kidogo ndani ya miezi nane. Kwa hiyo unalipa ndani ya miezi nane kiwanja ambacho umechukua na tuna miradi yetu ambayo iko Bagamoyo nje ya panda ya Saadani na tuna miradi mingine ambayo iko, iko Chalinze Chalinze pale nyuma ya jengo la Almashauri ni maeneo ambayo yanakuwa kwa kasi sana na zaidi ukitaka kuja kuangalia ramani na nini na kwenda saiti andika hizi namba tutafute kwa namba 0713 88 6 mbili mbili na nyingine ni sifuri saba moja nne tatu tatu tisa tisa tatu tatu na nyingine ni sifuri saba nne sita arobaini arobaini sabini na tisa kwa hiyo ukipiga saa yote ukikama kuna jambo lote ambalo nataka kuuliza piga hizo namba ambazo nimezitaja ambazo ni 0713886222 na 0746404079 na 0714339933 na gharama zetu na bei zetu ni nzuri sana tunauza kiwanja kwa siku ya mita shilingi 1000 na tuna ofa ambayo tunaendelea nayo ya Valentine Day. Kwa hiyo wewe ambaye unataka kumpa 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 umpendae zawadi. Zawadi muhimu sana kwenye maisha ni kiwanja. Kwa sababu kiwanja ndio kitu ambacho atakikumbuka maisha yake yote. Kwa sababu ni kitu ambacho atakuwa na faida nacho. Na tunaanza kuanzia siku ya mita 500 na tuna ofa ambayo ukija sasa kama unalipa kesh kwa mfano umechukua kiwanja cha milioni mbili Maana yake badala ya kulipa milioni mbili utalipa milioni moja na laki sita Yaani ule ukija na hela keshi tunakupunguzia asilimia ishirini Kwa hiyo badala ya kulipa milioni mbili utalipa milioni moja na laki sita Na wale ambao umekuja wanataka kulipa nusu ya pesa kama kiwanja umechagua cha milioni mbili unataka uanze kulipa milioni moja 
maana yake tutakupunguzia asilimia kumi kwao badala ya kulipa milioni utalipa laki tisa kondo maana tunawakaribisha sana mwenda pole ili utuweze kuhudumia na tumejipanga kweli kuhudumia kiwanja ambacho mteja uwezu kakutana na mgogoro miaka elfu moja kwa sababu tumejitahidi sana kuweka mambo vizuri msikilizaji anatamani kufahamu miradi yenu ilipo e, kitu ambacho amekaa amekusikiliza lakini akao anatamani kusikia mkurugenzi miradi ya mwenda pole company limited iko sehemu gani na sehemu gani ya miradi yetu tuna mradi ambao uko Bagamoyo nje ya panda ya Sadani karibu kabisa na kiwanda cha sukari cha Baresa ni eneo ambalo linanua kwa linakuwa kwa kasi ni eneo ambalo lina vitega uchumi vingi ni eneo ambalo ni la kibiashara ni eneo ambalo wawekezaji ni wengi ambao wanakuja kuweka kuwekeza kwenye 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 viwanda kwenye nini kwa hiyo ni eneo ambalo ukipata kiwanja pale ni kwamba wewe utaonekana ni mtu ambaye ni mjanja ambaye una maono ya mbele na mdadi mwingine huko Chalinze pale kabisa nyuma ya jengo la halmashauri Juma ya jengo la almashauri yani kutoka stand mpaka site ni kama mita tano Chalinze nako kumesha kuwa ni, ni kuzuri mambo ni mengi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo wewe mteja msikilizaji ambao unanisikiliza kwenye hao maeneo ambayo nimeyataja usije ukajaribu kukosa kiwanja. Njoo na kiasi chochote ulicho nacho kianzio kiasi chochote na nitakupa utalipa kwa muda wa miezi nane utakuwa unalipa kidogo kidogo hata kama ukiona kwamba hiyo miezi nane labda kwenye bajeti yako labda itakuwa ni michache tutaongea nitakuongeza hata kama ni mwaka mzima utalipa nachotaka ni wewe tu uwe na nia ya kumiliki kiwanja yani ukija tu na nia ya kumiliki kiwanja atutashindwana asante sana mkurugenzi sasa back to my question mi ulipa tasa yani hata kananika moja tu. Yani ni mbali eh yani mbali na michakato yote imekamilika. Kwa mfano wengine wao kiwanja kwa compromise na mashaka. Lakini je, nini nikiangalie? Yani nikikiona iko ni juu hapa baadaye itakuja kunilipa. Ya kuna vitu ambavyo ninavisungumza sana unavyotaka kununua kiwanja. Usinunue tu ili mradi. Ndio. kiwanja ambao unajua kwamba baadaye kwa sababu maisha tulionayo umri unaenda. Kuna mahali sasa hivi tuna nguvu, kuna mahali tafika au utakuwa na nguvu. Kwa hiyo kitakacho kusaidia ni kile ambacho ulikifanya wakati una nguvu. Ujana ujana wako wakati una nguvu. Ndicho ambacho na ndio maana tunaweka akiba. Maana yake tunaweka akiba wakati tuna nguvu kwamba hii akiba itakuja kutusaidia wakati tumekosa nguvu za kuhangaika. Kwa hiyo unavyonunua ardhi kama ile ardhi ni rasilimali ambayo ni nzuri sana. Kwanza kwa hiyo unavyonunua kiwanja angalia hapa ninaponunua kiwanja nataka kuishi lakini zaidi ya kuishi nije nipate chochote kwa hiyo naangalia na ile maeneo kwamba haya maeneo kuna biashara naweza kuja kufanya hapa baadaye hata kama ni kijenga nyumba za kupangisha huko baadaye bei yake itakuwaje ni eneo la kiwango gani Kondo maana na kushauri pale nje ya panda ya Sadani ni eneo ambalo nyoteki lina wawekezaji wengi lina vivutio vingi kwa sababu pale ni junction ni barabara kubwa ya kwenda Sadani kwenda Mbugani kwenda kwenda kwenye bandari kwenda kwenye kiwanda viwanda na kimoja tayari cha Bareza kishaanza kazi na ni kiwanda kikubwa sana kwa ukiangalia kwenye lile eneo ni eneo ambalo ukiwa na kaplot kako pale unaweza ukaje ukafanya chochote takulipa kwa namna yoyote ile takulipa unaweza ukajenga maframe unaweza ukajenga nyumba za kupangisha na ukawa uka, uka na, 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 na bei kubwa kwa sababu ni lile ni eneo ambalo ni, ni la kiwango cha juu mahali yeah, pale unachosema hicho ni kweli kwa sababu unakuta kwamba mtu kajenga nyumba kwenye eneo ambalo nyumba nzuri kama ingekuwa maeneo ya sinza mwenge hake angepandisha angepangisha labda kwa laki tano lakini huko alikojengea sasa analazimika nyumba nzuri kama hiyo kodi ya chukue laki moja na nusu kwa sababu hataki sema apangishe kwa hiyo laki tano hakuna mtu we wa kupangisha kwa hiyo safi umetustua tutaje nambari za simu eh mm, tutaje nambari za simu mkurugenzi kwa ya atakaoje wanunue viwanja ya ututafute ututafute kwenye namba za simu 0713 88 66 66 
mbili mbili na nyingine ni sifuri saba moja nne tatu tatu tisa tisa tatu tatu na nyingine ni sifuri saba nne sita arobaini arobaini sabini na tisa kwa hiyo kitu tafuta utakuja ofisini utaangalia ofisi utakuja kuangalia ramani kuna mwingine anasema kwamba mimi sasa hivi sina muda wa kwenda site na nini na nini tunawatumia ramani wanakuja ofisini wana wanaangalia kwenye ramani wanachagua kwamba bwana hebu kwenye ramani jinsi ilivyo mimi naombeni hapa kwenye kona hii kwa jinsi anavyotaka kwa hiyo ni vizuri ukafika ofisini au jumamosi tukaungana pamoja kwenda site ukaangalia na usafiri ni shilingi elfu kumi kwenda na kurudi lakini hiyo elfu kumi isiwe sababu kama una nia ya kwenda site kwenda kuona kiwanja hiyo elfu kumi isikuzuie kwa sababu unaweza kuwa una nia kweli lakini kwa muda huu hiyo hiyo na ule elfu kumi ya kuchangia hauna wewe njo sema bwana mimi likusikia unasema kwamba hii nauli isinizuie kwenda site lakini naamu ya kwenda site nitakulipia hiyo nauli. Sasa yeah. too much. <laughs> yaani huyo ndio mkurugenzi wa Mwenda Pole Company Limited. Rita na Asha natamani kwa kumalizia yes. yani muwape neno, muwape neno wale ambao bado hawajamiliki viwanja eh kuhusiana na Mwenda Pole Company Limited na ukifikiria Jumamosi ni kesho kutu tunaenda zetu kwenye miradi mbalimbali kwa sekunde 30 sekunde 30 anamalizia mkurugenzi. Hey, um, mimi naomba kidogo nirudi kwa mkurugenzi. Usimuulize swali. Mm. Mwambie msikilizaji sasa kwenye kuhusiana na kununua kiwanja. Okay. Mkurugenzi atamalizia kuwaita wateja. Yeah. Oh, okay okay. Eh. Um, time ni hii, si ndio? Mm. Usingoje kesho. Liwezekana leo lifanywe leo leo usingoje kesho. Uh, kwa huu msimu wa wa wa, wa, wa nao kama alivyosema mkurugenzi. Mm. Zawadi ni kiwanja, ni ardhi umeona eh hey, zawadi ya maana exactly, kabisa ya maana sana itakuja kunufaisha huko baadaye ama jinunulie we mwenyewe jipe zawadi pia unaweza ukajipa we mwenyewe zawadi hey, si unajipenda hey, unajipenda unajitunuku mwenyewe hmm. Hakuna kitu kibaya kama ulipata fursa alafu ukaichezea alafu umri umekwenda oh my god yale majuto yanakuwa mara tatu ya zaidi ya mjukuu yanakuwa kitu kuu ninakuambia yanakuwa kitu kuu jamani mdogo wangu unayetusikiliza na ile mimi mdogo wangu Jamani msikilizaji unayetusikiliza una nguvu sasa hivi ni kijana. Embu acha ujinga. Acha kupoteza hela. Wanawake wapo jamani wazuri. Utakuja kuwapata hata uzeenu ukiwa na miaka kwa msini Tena vivichi. Eh vivichi wanakutaka wale mtaka. Hmm. Lakini wanawake na sisi tunaangalia, tunaangalia future ya huyu mwanaume. Jamani kwa kumalizia mkurugenzi. Ya ni kwamba wakati wa kuwekeza ni sasa hmm. sio kesho. Ndio. Ya yawezekana kuna mtu ananisikia muda huu analaki hapo mfukoni anataka akaitumie kwenye starehe mwenzangu hmm. nadhani kuambia kwamba hiyo laki njoo nao muenda pole uanze yeah. kumiliki kwenye kiwanja hizo starehe zipo tu hmm. na starehe zinakuwa ni nzuri wakati umewekeza sio kwamba una, 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 unafanya stare leo lakini kesho ukishamaliza kichwa kinaanza kuuma kwamba nitaishije <laughs> lakini pale ambapo kwa sababu kuna mtu ambaye sasa hivi yeye ukishakuwa na uhakika <laughs> wa maisha wewe ufikiri tena kula ufikiri tena stare kwa ni kwamba ukiamua tu unafanya saa yoyote kwa sababu uwezo na kocha msingi jitahidi kuwekeza kuna mtu ambaye ana laki laki mbili saa hizi mfukoni anauliza nifanyie nini au anapanga weekend <laughs> niende wapi niende wapi niende wapi nikaile njoo muenda pole uwekeze kiwanja njoo na hicho hicho cha asi kidogo licho nacho anza kulipa kidogo kidogo na jumamosi twende site piga simu jaandikishe ofisini jumamosi twende site hata kama una nauli nitakulipia nauli wewe oh. oh, kija njoo sema bwana mimi naamu ya kwenda kuangalia site sina nauli mkurugenzi alisema atanilipia nauli njoo nitakulipia nauli Embu chajeli namba kwa mara ya mwisho. Haya nambari za simu hizi hapa 0746 0746 40 40 40 70 70 70 ya mwisho. 0714 0714 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 